வணக்கம் சேகர் போர்மேன் அப்படிங்கிறவரு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு சார் என் ஃப்ரெண்டுக்கு டிவி இருக்கு அவ கூட தான் உட்காந்து இருக்கேன் இது எனக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து அவருக்கு நான் நினச்சிருக்கிறேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் விளக்கமாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் காச நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு பரவும் வியாதி சரிங்களா இந்த காச நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு பரவக்கூடிய வியாதி ஆனால் இந்த வியாதி எப்படி பரவும்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்போது குறைவாக உள்ளதோ அப்போது உங்களுக்கு இந்த காச நோய்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவ ஆரம்பிக்கும் உங்கள் உடம்புல தெம்பு இல்லை எனர்ஜி இல்லை ரொம்ப சக்தி நிலைப்பாடு குறைவாக இருக்குது அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காச நோய் அப்படிங்கிறது பரவும் அப்போது இந்த காச நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பண்ணும்போது இந்த காச நோய்க்கு யாரெல்லாம் வைத்தியம் பார்த்து கொள்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்கின்றீர்களோ அவங்க அத்தனை பேருமே ரொம்ப ஆரோக்கியமானவங்களாக இருக்கணும் அப்படி ஆரோக்கியம் மற்றவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த காசு நோய் வந்து பரவிடும் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒட்டிக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் வேண்டியதில்லை நீங்கள் காசு நோய்க்காரங்க கூட இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு காசு நோய் வந்துடும் அப்போது காசு நோய்க்காரங்களை எப்படி கவனிச்சுக்கிறது அப்படிங்கும்போது ஒன்றுமே பயப்பட வேண்டாம் சாப்பிட்டுட்டு போய் காசு நோய்க்காரங்களை பாருங்கள் மூணு வேலையும் தவறாமல் சாப்பாடு சாப்பிட்டுங்க இடையில் அவங்களுக்கு எப்படி ஜூஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஜூஸ் நீங்கள் குடிச்சுக்கங்க தண்ணி எடுத்துக்கங்க முகத்தில் மாஸ்க் கட்டுறதுனா ரொம்ப அதிகமான காசு நோய்க்காரங்களாம் மாஸ்க் கட்டிக்கிங்க உங்கள் உடம்புல தெம்பு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த நோய் வந்து வராது நீங்கள் பட்னி அறந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்குறதுக்காக கூட அலைஞ்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த நோய் வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ காசு நோய்க்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இத்தனை வீடியோ போட்டுக்கிறேன் காசு நோய் ஏற்பட காரணம் காசு நோய் கண்டறியும் பரிசோதனைகள் இதில் வந்து நானும் என் குருவும் பேசியிருப்போம் அப்புறம் வசதி கொண்ட காசு நோய் இலவச ஆலோசனை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறேன் இலவச ஆலோசனைன்னா இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவேன் காசு நோய்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி யூடியூப்லேயே பேசியாச்சு சப்போஸ் நீங்கள் டவுட் குறைவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் காசு நோயிலிருந்து வெளியேற உணவே முதல் மருந்து காசு நோய் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் சரிங்களா அது அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ரே அண்ட் மேன் டெக்ஸ்டிக்ஸ் மூலம் காசு நோய் காண முடியும் மேன் டெக்ஸ்டிக்ஸுங்கிறது வந்து கையில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அது மூலமாக பார்க்குறது கழுத்தில் காசு நோய் வந்தால் என்ன பரிசோதனை செய்வது காசு நோய் கட்டியை எப்படி பரிசோதனை செய்வது காசு நோயை கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய வழிமுறைகள் மற்றும் உணவுகள் இன்றைய மருத்துவ நிதர்சனம் ஆரம்பிச்சு சொல்லிட்டு அதுலேயும் காசு நோயை பற்றி வெளிப்படுத்தியிருப்பேன் சரிங்களா லைவாக போய் சேர்க்கறதுலையுமே இந்த மாதிரி காசு நோய் வீடியோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம் இது வந்து காசு நோய் அப்படிங்கிறக்கூடிய பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் நீங்கள் மொபைலில் ஒன்றுன்னா பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்டில் காசு நோய் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து டிபி டியூபர் போலீசியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு வீடியோ இருக்கும் சரிங்களா அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வெறும் அறுபது பேர் தான் பார்த்துருக்குறாங்க ஆனால் இந்த இந்த வீடியோவில் காசு நோய் இருக்கிற காரணம் எது என்று தெரியுமா அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் காசு நோய் வந்ததுன்னா என்னவெல்லாம் சாப்பிட்டு அதை சரி பண்ணிக்க முடியுங்கிறதுக்கு நான் அவங்க வந்து உணவு இதில் சொல்லியிருக்கிறேன் என் நண்பர் ராஜேஷ் குருநாதரும் நண்பரும் ஆகிய ராஜேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் க்ளியராக வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அவருடைய வாய்ஸ்லேயும் இதில் வந்து வெளிப்படுத்தியிருப்பேன் சரிங்களா மறுபடியும் இதை திரும்ப வந்து இதில் ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் உணவே முதல் மருந்துன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இதில் சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் திரும்ப 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 ஒரு சில விஷயங்களை அதிகப்படியாகவும் அதாவது அந்த நோய் தாக்கம் எப்படி வந்ததுங்கிறத தெளிவுபடுத்தி சொல்லி அதன் பிறகு அது சார்ந்த உணவுகளை எப்படி சாப்பிடுங்கிறதையும் நான் வந்து தெளிவாக அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் மக்கள் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்க ஏன்னா காசு நோய்ங்கிறது ஒரு உயிர்கொல்லியாக செயல்படுது எலும்புறிக்கு நோயாக இருக்குது பல பேருடைய வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறதுனால தான் இதை வெளிப்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காசு நோய் வந்து அதிகமாகவே பரவும் அப்படிங்களா ஸோ காசு நோயாளி வந்து தும்பும் போதும் சளி வந்து வெளியே தும்பும் போது சளி சிந்தும் போது அதுலாம் கூட காசு நோய் வந்து அடுத்தடுத்த ஆகியிருக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா காசு நோய்ங்கிறது இப்படி ஜெஸ்ட்டில் வில வழியாக வில வழியாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எக்ஸ்ரேயில் மட்டும் நீங்கள் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு சிடி ஸ்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு டைம் காசு நோய் வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலேவும் தாராளமாக டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஜாராளமாக ஜஸ்ட்டு சிடி ஸ்கேனை வந்து போட்டலாம் ஜஸ்ட்டு சிடி ஸ்கேன் போட்டலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மான்டெக்ஸ் டெஸ்ட்டு முடிஞ்சால்
கழுத்து பகுதியில் இருக்குதா காசநோய் முதுகு பகுதியில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து போகணும் அப்போ முதுகு பகுதியில் வந்து வழி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனுடைய தாக்கம் வந்து அதிகமாக்கும் போது தான் முதுகு தண்டை வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுக்கணும் சரிங்களா முதுகு பகுதியை இல்லை எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு தேவையான டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சு வைத்தியம் பண்ணலாம் வகுத்து பகுதியில் எடுக்கணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் அப்டமன் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டமன் ஃபுல்லாகவே சரிங்களா கம்ப்ளீட் அப்டமன் கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி அத்தனையுமே வந்து ஸ்கேன் எடுக்கணும் சரிங்களா அந்த ஸ்கேன் எடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியரிட்டி வந்து கிடைக்கும் சும்மா எக்ஸ்ரே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வைத்தியம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு சரியான முறையில் மருத்துவத்துக்கான வழிமுறை கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் வந்து முத்துனதுக்கப்புறம் போய் நீங்கள் பார்த்து அது கஷ்டப்படுறத விட காசு நோய் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்ரேலேயே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்பயே சிடி ஸ்கோன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்காக தான் சிடி போட்டு பார்க்க சொல்லுது அதனால் சிடி வந்து அடிக்கடி போடக்கூடாது சும்மா சும்மா சிடி போட்டோம்னா அது வந்து உடம்பு கெடுதல் ஏன்னா அது வந்து கதிர்வீச்சின் மூலமாக செயல்படுறது ஒரு எமர்ஜென்சி விஷயத்தில் ஒரு டைம் பண்ணலாம் செஞ்சுட்டு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு வரவே அந்த நோய் தீர வரைக்கும் ரெண்டு மூணு டைம் பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அப்படியே விட்டுறணும் எடுத்தோடனே எல்லாத்துக்கும் சீட்டின் போக முடியல முக்கியமான நோய் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் சீட்டி வந்து நீங்கள் வந்து போகணும் ஸோ காசு நோய்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு பரவக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி ஒரு கோடி நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியமானவராக இருக்கணும் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்ணும் நீங்கள் தெம்பாக நல்லா உணவு சாப்பிட்டு நல்லபடியாக நீங்கள் உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் காசு நோய் இருக்கிறது கூட நிச்சயமாக வந்து இருக்கலாம் உதவி செய்யலாம் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்போது அவர்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் உணவு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த உணவு முறைகளை பூரா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புகளும் வராது குழந்தைகள்லாம் காசு நோயாளிகள் பக்கத்தில் விடலாமா விடக்கூடாது ஆனால் அப்படி விடாமல் இருந்தால் காசு நோயாளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில் வந்து சங்கடப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள ஒரு டைம் அனுமதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான உணவு நல்லா குழந்தைகள் கொடுத்து பக்கத்தில் போக விடாமல் பார்த்துக்கலாம் இதே காசு நோய்களை அதிகமாக முத்தி இருக்குது அப்படின்னா வேறு வழி இல்லை அவங்க பக்கத்தில் போக விடக்கூடாது சரிங்களா அதனால் காசு நோய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பரவும் நோய் தான் அது ஒரு கர்மாவோடைய நோய் கூட நாம் பிறகு செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து கெடுதலான விஷயங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த காசு நோய் வந்து வரும் ஏன்னா நுழைவுகள் தான் நம்ம பிறக்கும் பொழுது முதலில் இயங்கக்கூடிய உறுப்பு அந்த முதலில் இயங்கக்கூடிய உறுப்பு இயங்கினா தான் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது இயங்கக்கூடிய உறுப்பு மலக்குடல் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் பிறந்தவுடன் இயங்கக்கூடிய முதல் இரண்டு உறுப்புகள் அந்த உறுப்பில் அந்த காசு நோய் வரும்போது நுரையீரல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புனால உடல் முழுவதும் அழிந்து போகக்கூடிய தன்மை ஏற்படுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கர்மாவின் வெளிப்பாடு அதனால் நல்லது செய்யுங்க நல்லது செய்ய செய்ய உங்களுக்கான இந்த மாதிரி தீவிரமான நோயெல்லாம் வராது நான் தம் அடிக்கிறோம் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருந்தேன்னா தம் அடிக்கிறது நீங்கள் அனுமதிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த நோய் பரவத்தான் செய்யும் அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டாம் விலகி வாங்க அப்படியே அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஆரோக்கியமாக உணவு சாப்பிடுங்க தம் அடிக்கிறோம் வெள்ளி பிஞ்சு சாப்பிட்றனாலும் சாப்பிடலையோ நீங்கள் வெள்ளி பிஞ்சு சாப்பிடுங்க சரிங்களா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த காசு வாங்கிறது பரவாது ஆரோக்கியமான உணவு எவன் ஒரு உங்கின்றானோ அவனுக்கு நுரையீரல் நோய் வராது நுரையீரல் சளியே வரக்கூடாது அப்படின்னா அவன் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணணும் ஆரோக்கியமான இடத்துல வாழணும் அவனுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை தனக்கு சாதகமானவாக வச்சுக்காமல் இந்த இயற்கைக்கு சாதகமாக இருந்து அதனோடு இணைந்து வாழ பழக வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமானது தேவையற்ற பயத்தை முதல் விடுங்க காசு நோயாளிகள் நல்லபடியாக கவனிச்சுக்கோங்க யாராவது எங்கேயாவது எக்ஸ்ரே வச்சுக்கிட்டு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துச்சுங்க மறுபடியும் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சரியான முறையில் வைத்தியம் எடுத்துக்கல அப்படின்னா அந்த கிருமியோட தாக்கம் உள்ளேயே இருந்து திரும்ப வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் ஒரு முறை சரியான முறையில் வைத்தியம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கிருமிகள் மொத்தமாகவே வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வராது ரெண்டாவது காசு நோயினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸில் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஸ்டார் மாதிரி வடு மாதிரிலாம் வந்துடும் அதுக்கு நிறையா சாப்பிட 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 என்ன ஆயிரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வடு வந்து சில நேரத்தில் மறைஞ்சிடும் அப்படி சாப்பாடு சரியான முறையில் சாப்பிடல உணவு கரெக்டாக எடுத்துக்கல அப்படின்னா அந்த வடு வந்து அப்படியே வந்து
ஏர்போர்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணாங்க லீவு ரெண்டு மாசம் ஊருக்கு வந்தேன் ஆனா திரும்பி போகும்போது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நான் மறுபடியும் போக முடியாம தவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய மனிதர்கள் அதிகம் சரிங்களா அதனால அந்த மாதிரி நடக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க உங்களை ஆரோக்கியமா பாத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நல்லா சாப்பிடுங்க எங்கிட்ட காசே இல்லை பழைய சோறு வச்சு சாப்பிடுங்க காலையில மத்தியான வேலை சாப்பிடுங்க நைட் சாப்பிட வேண்டாம் பழைய சோறு கம்மங்கூழ் ராய்கூழ் கேப்பிக்கூழ் அதெல்லாம் சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்றது மூலமா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டிபி அப்படிங்கிறதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான விடுதலை கிடைக்கும் பல பேருக்கு நீங்கள் வந்து உதவி செய்யக்கூடிய மனிதராகவும் உங்களால் வந்து மாற முடியும் அதற்கு உங்களுக்கு அது வந்து உபயோகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் காச நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு பரவக்கூடாது அப்படின்னாலோ இல்லை பறவீர்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டாலோ அதற்கு நீங்கள் முதல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ஏற்கனவே வந்தவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியாகனாலும் அவங்க ஆரோக்கியமான மனிதராக மாறணும் ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் அப்போ உணவே மருந்து அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கான்செப்டு ஐயா நான் மாத்திரைகள் அதிகமாக சாப்பிட்றேன் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து காசு நோய் வந்து சீக்கிரமாக சரியாகுமா அப்படின்னா மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது அது வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்னால உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கும்போது என்ன நடக்கும்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளை செயலிழக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை வந்து அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து வந்து செயல்படுத்தும் அதன் மூலமாக என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு அந்த கிருமி வந்து அதிகமாக பரவாமல் தடுக்கும் ஆனால் அதையவே தொடர்ந்து எடுத்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே அந்த கெமிக்கலை அந்த ரசாயனத்தை உடம்பு ஏற்றுக்க முடியாமல் திரும்பவும் உங்களுக்கு அந்த காசு நோய்க்குள்ளேயே வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக வந்து இது முட்டிருச்சு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு கைவிரிக்கும் தன்மை வந்துடும் அதனால் இங்கே என்ன தேவைப்படுதுன்னா எமர்ஜென்சியாக எடுத்துக்கூடிய எந்த வித ரசாயன உணவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவு பக்கம் வரணும் அதனால் கொஞ்சம் இயற்கையை நேசிங்க உணவு அளிப்பவனையும் உணவு அளிக்கும் நிலத்தையும் பாதுகாக்க முயற்சி செய்யுங்க இது உங்களுக்காக மட்டும் பேசலை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்காக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த உலக மக்களுக்கு நன்மையை செஞ்சுட்டு போங்க காசுக்காக நீங்கள் செய்யும் பாவங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை அடுத்த ஜென்மத்தில் கீழான நரகத்தில் தள்ளும் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை கடைசியாக முடிக்க வேண்டிய வார்த்தை இதுதான் ஸோ பிறகு உதவி செய்யும்போது உணவை சாப்பிட்டுட்டு உதவி செய்யுங்க செஞ்சிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக காசு நோய் பரவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா என் நண்பனுக்கே அந்த மாதிரி வந்திருக்குது அவங்க அப்பாவை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அவனுக்கு தம் அடிக்கிற பழக்கமோ எந்த பழக்கமும் கிடையாது அவங்க அப்பாவுக்காக உதவி செய்ய போய் கடைசியில் அவனுக்கே அந்த காசு நோய் அதிகமாகி உயிர் போகக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து உயிரே போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு டாக்டரை பார்த்து கேட்டவுடனே அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தம் வீட்டிலேருந்து நீ வெளியே வரணும்னா எந்த அளவுக்கு சாப்பிடு அந்த அளவுக்கு சாப்பிடு உன்னால் எவ்வளவு சாப்பாடு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ உணவு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனேவோ அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து வெளித்தனமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான் தன் தையில் இருக்கக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய ரொம்ப வறுமையில் இருக்க பையன் தான் வேலை செய்கிற காசை பூரா அவன் சாப்பிட மட்டும் தான் பண்ணுவான் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு லட்சம் என்னென்னா அவன் வந்து பேச்சுலராக இருந்தான் அவனுக்கு அப்போ திருமணம் ஆகலை அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து அந்த உணவை கறி அது இதுன்னு கோழி கீழி கிடைக்கிறதெல்லாம் நல்லா சாப்பாடு நல்லா ஹெவியாக சாப்பிட்டு உடம்புல இருக்க காசு நோய் ஓட ஓட விரட்டினான் சரிங்களா உயிர் போன நிலைமையிலேருந்து வெளியே வந்து தன்னை வந்து தானே தானே வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணால் அதுக்கு அந்த மருத்துவருக்கு நன்றி சொல்லணும் அந்த மருத்துவர் வந்து எடுத்து சொல்ல அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்து என் நண்பன் வந்து அதை புரிஞ்சிக்காம அவன் வந்து போய் சேர்ந்துருக்க வேண்டிய வாய்ப்பு வந்திருக்கும் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் உணவு கொடுப்பவனையும் உணவையும் மதிக்க கற்றுக்குங்க பணத்துக்காக ஓடும் பல பணக்காரர்களுக்கு நான் மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி இந்த உலகத்தை படைக்க பாருங்கள் அதை மீறி நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாபமாக வந்து சேரும் பக்கவாதமாகவும் கேன்சராகவும் மூளையில் கட்டியாகவும் அல்சராகவும் குடல் ஆப்ரேஷனாகவும் கை கால் செயல்படாத தன்மையாகவும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையாக போகிற சூழ்நிலையும் மறுபிறவியில் நீங்கள் ஊனமாக பெறக்கூடிய தன்மையும் இப்படி இத்தனை விஷயமே நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டி வரும் இந்த பிறவியில் ஒவ்வொரு பணத்திற்காக ஓடி பிறரை இம்சைக்கக்கூடிய அனைத்து மனிதர்களுமே கண்டிப்பாக இந்த பிறவியிலேயே தன்னை அனுபவித்து தான் போவீங்க அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண